കൊച്ചി കലൂരിനടുത്തുള്ള പാവക്കുളം അമ്പലത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും പുറത്തും ഇപ്പോൾ വലിയ തോതിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രചരിച്ചതാണ് ഇതിൽ ബഹളത്തിനിരയാകുന്ന ആ പെൺകുട്ടിക്കെതിരെ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ സംഘാടകർ അവർ വ്യക്തിപരമായി വലിയ തോതിൽ അധിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ പെൺകുട്ടി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും പുറത്തും ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് ഭയപ്പെട്ടതിനാലാകാം ആ പെൺകുട്ടി ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രതികരിക്കാനൊന്നും ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല അങ്ങോട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിച്ചിട്ടുമില്ല അവരുടെ ഇതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന നമ്പറുകളിൽ വിളിക്കുമ്പോൾ അത് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണ് അവരേതായാലും പരസ്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രതികരണത്തിന് തയ്യാറാകാത്ത നിലയാണ് ഒന്നിലേറെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇത് കാണുന്ന ആളുകളിലും അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഒരു പൊതുസ്ഥലത്ത് ഒരു പരിപാടി നടക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് എതിരഭിപ്രായം പറയുന്ന ആ പെൺകുട്ടിയോട് ആ കൂട്ടം ആ ആൾക്കൂട്ടം പ്രതികരിക്കുന്നതിലെ അക്രമോത്സുകത അത് അസ്വസ്ഥ ഉണ്ട അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പേടിപ്പിക്കുന്നതാണ് രണ്ട് അങ്ങനെ വട്ടം കൂടി ആക്രമിക്കുമ്പോൾ ആ പെൺ ആൾക്കൂട്ടം നടത്തുന്ന അധിക്ഷേപ വർത്തമാനത്തിലെ മതനിന്ദാപരമായ പരാമർശങ്ങൾ ഇത് രണ്ടും കേരളം എന്ന എതിരഭിപ്രായങ്ങൾക്കും ഇടമുള്ള മതേതരത്വ സംസ്ഥാനത്തെ ഇക്കാലത്തെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് പലരും പറയുന്നുണ്ട് എഴുതുന്നുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് എന്നാൽ തമേശ് തമാശയും ട്രോളുകളുമാണ് കൂടുതലായും അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ളത് ഇവ കൊണ്ട് മാത്രം എതിർക്കപ്പെടേണ്ടുന്ന കാര്യമാണോ ഇത് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ചർച്ച ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരാണ് ആ വീഡിയോയിൽ പെൺകുട്ടിയെ ആക്രമിക്കുന്നത് എന്ന് ഇതിനകം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ബി ജെ പി നേതൃത്വം ഔദ്യോഗികമായി ഇതിനെ അനുകൂലിക്കുമോ പാവക്കുളം അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് ഈ കേട്ടത് എതിർക്കപ്പെടേണ്ട മതനിന്ദാ വർത്തമാനങ്ങളല്ലേ ഈ ചോദ്യങ്ങളാണ് പ്രൈം ഡിബേറ്റിൽ പ്രധാനമായും ഉള്ളത് സ്വാഗതം പ്രേക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായത്തിനായി ഇന്ന് ഉള്ള ചോദ്യം ഇതാണ് പാവക്കുളം അമ്പലത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടത് മതനിന്ദ ആക്രോശങ്ങളല്ലേ എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും വാട്സാപ്പിലൂടെയും അറിയിക്കാം ബി ജെ പി നേതാവ് ശ്രീ ബി വി രാജേഷ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ഈ ചർച്ചയിൽ ചേരുന്നു അടുക്ക രശ്മിത രാമചന്ദ്രൻ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകയും അഭിഭാഷകയുമായ രശ്മിത ഡൽഹിയിൽ നിന്നാണ് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ആദ്യം ശ്രീ ബി വി രാജേഷ് ഇവിടെ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരായ സ്ത്രീകളാണ് അവർ അവിടെ സി എ എക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു വിശദീകരണ യോഗം നടത്തുകയാണ് എന്നാണ് അറിഞ്ഞത് ആ വിശദീകരണ യോഗത്തിനകത്ത് അങ്ങോട്ട് ചെന്നെന്തോ അഭിപ്രായം പറയാൻ തുനിഞ്ഞ ആ പെൺകുട്ടിയെ വല്ലാത്ത തോതിൽ അധിക്ഷേപിച്ചിറക്കിവിടുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണല്ലോ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ പൗരത്വ ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൗരത്വ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വീടുകൾ കയറിയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് പൊതു പരിപാടിയിലൂടെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാൻ യോഗങ്ങൾ നടത്തുന്ന ബി ജെ പി അതിലെ സംശയങ്ങളുമായി വരുന്ന ആളുകളോട് ഇങ്ങനെയാണോ പെരുമാറേണ്ടത് ഇത് ബി ജെ പി അനുകൂലിക്കുന്നതാണോ ഈ പാവക്കുളം അമ്പലത്തിലെ ഈ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരുടെ സ്ത്രീകളുടെ ഈ നടപടികളെ സനീഷ് ആ പരിപാടിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ബി ജെ പിയുടെ രാഷ്ട്രീയ വിശദീകരണ യോഗം എന്നുള്ള ബോർഡോ ബാനറോ പ്ലക്കാർഡോ എന്തെങ്കിലും താങ്കൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ബി ജെ പി നടത്തിയ പരിപാടി എന്നുള്ള വ്യാഖ്യാനത്തിലേക്ക് പോകണം അല്ലാത്ത പക്ഷം ഈ ബി ജെ പിയും കാക്കയും എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഈ ഹെഡിംഗ് ഒക്കെ എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലല്ല അതല്ല ബി ജെ പിയുടെ ബാനറും പറഞ്ഞ് കാക്കയും ബി ജെ പിയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പ് നടത്താൻ പാടില്
അവിടെ വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്തിന്റെ ക്ഷേത്രമാണത് വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്തിന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു സമൂഹം സ്ത്രീകൾ അവരുടെ മതപരമായ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ അവരൊരു പൊതു ചടങ്ങ് നടത്താൻ വേണ്ടി അവർ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട ഒരു സദസ്സിന് മുമ്പാകെ അതിലൊരു പക്ഷെ ബി ജെ പി അനുഭാവികളായുള്ള വനിതകൾ ഉണ്ടാകാം മറ്റു ഹൈന്ദവ സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തകർ ഉണ്ടാകാം അങ്ങനെയുള്ളവർ ഒരു ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു പരിപാടി നടത്തുന്നു ആ പരിപാടിയിലേക്ക് ഒരാൾ കടന്നു കയറുന്നു കടന്നു കയറിയിട്ട് ആ പരിപാടി അടങ്കോൽ അലങ്കോടുപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിന്റെ സംഘാടകർ അവരുടേതായ രീതിയിൽ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു അതാണ് അവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ ഇത് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരാണ് ബി ജെ പി ആണ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ പടച്ചുവിടുന്ന താങ്കളുടെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിപാടികൾ അവസാനിപ്പിക്കണം അവിടെ ഉണ്ടായത് ശരിയായ കാര്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയുകയാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല ഞങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ള വസ്തുത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഘാടകരിൽ ഒരാൾ ബി ജെ പിയുടെ നേതാവാണ് എറണാകുളത്തെ വ്യവസായിക സെല്ലിന്റെയോ മറ്റോ അധ്യക്ഷയായിട്ടുള്ള സി വി സജിനി എന്ന നേതാവാണ് അവരാണ് അവർക്കെതിരെ പരാതി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ സംഘാടകർ ബി ജെ പി ആണ് എന്ന് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് അക്കാര്യത്തിൽ തർക്കമൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്ന് കരുതിയാണ് അങ്ങനെ വന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ താങ്കൾ ബി ജെ പിയുടെ നേതാവ് എന്ന നിലക്ക് ഞങ്ങളിതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ തള്ളിക്കളയുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല അങ്ങനെ തള്ളിക്കളയുകയാണോ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രശ്നം തീർന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് ബി ജെ പിയുടെ ബാനറിൽ നടത്ത പരിപാടിയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനെതിരായിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സജിനി ബി ജെ പിയുടെ പ്രവർത്തകയാണ് ബി ജെ പിയുടെ ചുമതലയുള്ള ആളാണ് അവിടെ പങ്കെടുത്ത പലരും ബി ജെ പി മറ്റ് അനുഭാവമുള്ളവരാണ് മറ്റു ഹൈന്ദവ സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ വനിതകളായിട്ടുള്ളവർ അവർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ക്ഷേത്രം വിശ്വഹിന്ദു പക്ഷത്തിന്റെ ക്ഷേത്രമാണ് അത് ഞാൻ അടിവരയിട്ട് സമ്മതിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് താക്കയും ബി ജെ പിയും എന്നുള്ള ഒരു ശുദ്ധ വിവരക്കേടി ചാനൽ എഴുതി കാണിക്കുന്നതിനെതിരായിട്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചത് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അടിവരയിട്ട് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ വേറൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ അവിടെ നടന്നതിൽ എന്ത് ശരികേടാവുള്ളത് ഒരു പരിപാടി ഒരു ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട സദസ്സിൽ നടത്തുമ്പോഴേക്കും എവിടെന്നെങ്കിലും വന്ന് തോന്നിയാശവും കാണിച്ചിട്ട് അതിന്റെ കുറെ വീഡിയോയും എടുത്ത് അതങ്ങ് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ പോലുള്ള കുറെ ആൾക്കാർ ഈ ചാനലിനോട് ന്യായീകരിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതെങ്ങനെ ശരിയാവുമോ അതെങ്ങനെ നേരാവുമോ സനീഷ ഇങ്ങനെയുള്ള ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ചാനലിൽ നിങ്ങൾ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടക്കുമ്പോഴേക്കും പുറത്തുനിന്ന് ഒരു അഞ്ചാറ് സ്ത്രീകൾ വന്നിട്ട് അവിടെ തോന്നിയാസം കാണിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ അവരെ പൂഴ്ത്തിപ്പാടുമോ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കുന്ന വാർത്തകളാക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ നടപടിയാണ് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇത് പോലീസിൽ ക്രിമിനൽ കേസ് കൊടുത്ത് ക്രിമിനൽ പരമായിട്ട് നേരിടേണ്ടതാണ് ശരി ഞാൻ തിരിച്ചു വരാൻ താങ്കളിലേക്ക് എന്റെ വിശദീകരണം ഞാൻ തന്നുകൊള്ളാം താങ്കൾ മാധ്യമം എന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് നേരെ ഉന്നയിച്ച ആക്ഷേപത്തിന് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ വിമർശത്തിന് ഞാൻ നൽകിക്കൊള്ളാം വിശദീകരണം പക്ഷേ ശ്രീ ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് ശ്രീ ശ്രീമതി രശ്മിത ഇവിടെ ആ നിലക്ക് അതായത് ഒരു പരിപാടി നടക്കുന്നു അവർ എല്ലാവരും ചേർന്നൊരു പരിപാടി നടത്തുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ബഹളമുണ്ടാക്കാനായി പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാനായി പോയാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയില്ലേ അത് കുഴപ്പമല്ലേ പോലീസിൽ പരാതി കൊടുക്കേണ്ടതല്ലേ എന്ന ബി ജെ പി നേതാവിന്റെ വിമർശത്തെ അത് സാങ്കത്യമുള്ളതാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കുകയില്ലേ നാട്ടുകാർ അതിന് ആ നിലക്കുള്ളൊരു ന്യായീകരണമില്ലേ സനീഷ് ഈ സംഭവം നടന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആരാധനാലയമാണ് ഒരു പൊതുസ്ഥലമാണ് പൊതുസ്ഥലത്ത് പൌരത്വ നിയമ വിശദീകരണം നടക്കുമ്പോൾ വിശദീകരണം എന്തിനാണ് സംശയമുള്ളവർക്ക് ആ സംശയം നീക്കാനായിട്ടാണ് അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ ആ സംശയം ദുരീകരിക്കുന്ന ഒരു മാർഗം കണ്ടോ അവര് ചോദ്യം ചെയ്തു എന്ന് കരുതി ഇങ്ങനെയാണോ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഈ നാട്ടിൽ ഇവർക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലില്ലേ ഇതാ ഈ സ്ത്രീ ഞങ്ങളുടെ സമ്മേളനം തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പൊ തന്നെ ഒരു പായ കടലാസിൽ പോലീസ് എഴുതി കൊടുക്കാം അല്ലെ നൂറിൽ വിളിച്ചാൽ പോരെ അതിനു പകരം ഖാപ് പഞ്ചായത്തിന്റെ മാതൃകയിൽ നിയമം കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് നിരായുധയായ സ്ത്രീയോട് ഇത് ഹിന്ദുവിന്റെ രാഷ്ട്രമാണ് എന്ന് പറയുകയാണ് ഇത് ആരാണ് ഇവരോട് പറഞ്ഞത് ഹിന്ദുവിന്റെ രാഷ്ട്രമാണ് എന്ന് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് മതേതര രാഷ്ട്രമാണെന്നാണ് മാത്
राजेशमें <laughs> 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 आकांक्षा संसाण संसाप्रकोपनमेंशदीकरणमे सनीष इंटे या संसाड़े अदान आ री संसा वह इन विषय वरा इवर पौरत्व विशदीकरण योग स्थल पुस्थल आलचेर आड़े स्थल पत् पैसा और अल और भक्त को अंबल मारू नूटी एण्ति मू अच्छे अद मतपर प्रत्येक आराधनालय अंज वर्ष वे तड़व कव शिक्षय मतपर रीतील परामर्शन एंत परामर्शन परामर्शम इत हिंदु नाड़ा इत हिंदु नाड़ाण इत मुसलमा बुद्ध क्रिस्तानी पाशी नाड़ल ई पौरत्व प्रश्न तेल नाम पौरत्व नियम पर मतपर विभज्वा श्रमिक नियम पर अधूक रीतील पौरत्व विशदीकरण योग इवर पर गुजरात ओर्मो इत हिंदु नाड़ा ई मटल के इवर संभाषण अवड़े स्त्री स्त्री आ स्त्रीय रीति आफ्रिकन वनांतर नरभोजी आलू पंडिंगे और स्त्री इवर आर्ष भारत संस्कार प्रश्न अदिना उचित तोहता चल परामर्शन कहूँ चर्चा सी एम बंद अब या चुनिंग पेमा पाए चौदह व्यक्त रश्मि विशदी के नमें चौदह अब विशदीकरण योग अधिक्षेपत मत निंदापर परामर्शन तलिपर बीजेपी इन सनी अब 
ഒന്ന് സരീഷെ സൗണ്ട് ഡിസ്റ്റർബൻസ് വീണ്ടും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നോട് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സഹ പാനലിസ്റ്റിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ആ ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഭിഭാഷക ആ ആ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷമായി എനിക്ക് പരിചയമുള്ള സ്ഥലമാണ് ക്ഷേത്രത്തിനോട് ചേർന്നുള്ള ഒരു ഓഡിറ്റോറിയമാണ് ആ ഓഡിറ്റോറിയം റെന്റിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ പരിപാടിയുടെ സംഘാടകർ റെന്റ് കൊടുത്ത് ആ റെന്റ് കൊടുത്ത് ആ ഓഡിറ്റോറിയം എടുക്കുന്നു എടുത്തതിന് ശേഷം അവരുടെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് പ്രോഗ്രാം അവർ ഒരു ചർച്ച നടത്താൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്രോഗ്രാം നടത്താൻ വേണ്ടി അവർ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ മുൻപിൽ ഒരു വിഷയം പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഒരു വനിത അതിനകത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നു അതായത് ട്രസ് പാസ് ചെയ്യുന്നു അതിക്രമിച്ച് കിടക്കുന്നു കാരണം മറ്റവർ വാടക കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ റിസീപ്റ്റ് അവരുടെ കൈവശമുണ്ട് ഈ ലേഡി അവിടെ ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല വളരെ മാന്യമായി സഭ്യമായ ഭാഷയിൽ അവിടെ കൂടിയിരുന്ന പരിപാടിയുടെ സംഘാടകർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പുറത്തു പോകണം നിങ്ങൾ ഈ പരിപാടിയിൽ ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല ഇത് ഞങ്ങൾ വാടക കൊടുത്ത് എടുത്തിട്ടുള്ള ഹാളാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഇതാ എന്ത് വളരെ മാന്യമായിട്ടാണ് ആ അമ്മമാർ എന്ത് എന്ത് പ്രായമുള്ള അമ്മമാർ അവരൊക്കെ തന്നെ അപ്പോൾ താൻ എന്തോ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചുറച്ചു വന്നതുപോലെ ആ ലേഡി കണ്ട മുഖത്ത് വിരൽ വെച്ച് വളരെ കൂളായിട്ട് ആരൊക്കെയോ ഇത് വീഡിയോ ചിത്രീകരിക്കാൻ അവരോടൊപ്പം ചേർന്നിരുന്നു അവർ നിൽക്കുക വളരെ മാന്യമായിട്ട് എത്രയോ സമയമാണ് അവരോട് പറയുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അങ്ങ് ഒരു വാക്ക് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അങ്ങ് അങ്ങയുടെ 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 ഒരു പ്രശ്നം അതാ അങ്ങയുടെ ഒരു പ്രശ്നം അതാണ് ആദ്യം ആദ്യമൊക്കെ അവർ പറയുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ പുറത്തു പോകണം പിന്നെ ഞാൻ വേറൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ വേറൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ എല്ലാവരും പച്ചയായ മനുഷ്യരാണ് എല്ലാവരും പച്ചയായ മനുഷ്യർ തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അവരെന്താ പറയേണ്ടത് ഒരു വളരെ അല്ലല്ല എന്നെ ഒന്ന് വിഷയം മാറ്റണ്ട കാരണം ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തെയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്താ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്നെ ഒന്ന് വിഷയം മാറ്റി പോകാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നടത്തിക്കോ അതായത് വനിതകളാണ് ആ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് വനിതകൾ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോഴേക്കും പുരുഷന്മാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അവർക്ക് അവർക്ക് സാമ്പത്തികം കണ്ടുപിടിക്കണം അവർക്ക് ആൾക്കാരെ സംഘടിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ചകൾ അവർ പരിശ്രമിച്ച് ഒരു പരിപാടി നടത്തുമ്പോൾ അതിനെ അലങ്കോലപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മറ്റാരുടെയൊക്കെ പിന്തുണയോടുകൂടി ഒരാൾ വരുമ്പോഴേക്കും അവർ ഏത് രീതിയിലാ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ ആ മാധ്യമപ്രവർത്തനം ബയസ്ഡാണ് സനീഷ് അല്ല ഞാൻ എന്റെ വിശദീകരണം പിന്നെ തന്നോളാം ശ്രീരാജേഷ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ശ്രീ വി വി രാജേഷ് താനി മാധ്യമ പ്രവർത്തനവും ഞങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അവസാനം പറഞ്ഞോളാം കേൾക്കുന്ന മനസ്സിലാവുന്നില്ല പറയൂ ഒന്നാമതായി ശ്രീ വി വി രാജേഷ് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനുത്തരം എനിക്കറിയുമോ അമ്പലം എന്ന് സി വി വി രാജേഷ് ഞാൻ ഫ്രാൻസിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ആളല്ല എറണാകുളം കാര്യമാണ് പാവക്കുളം അമ്പലം അറിയാം എന്റെ ഉറ്റബന്ധുവിന്റെ വിവാഹം നടന്ന അതാണ് ദിവസവും രാവിലെ അഭിഭാഷകയായി പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങിയ കാലത്ത് അഡ്വക്കേറ്റ് പി വിശ്വനാഥൻ എന്ന് പറയുന്ന സീനിയർ അഭിഭാഷകന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന അതേ വഴിയിലാണ് എനിക്ക് വളരെ ചിരപരിചിതമായ സ്ഥലമാണത് അപ്പോ അതിന്റെ ലൊക്കേഷനെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി അതൊരു പൊതുസ്ഥലമാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല ആ പൊതുസ്ഥലത്ത് ഒരു പരിപാടി നടക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു സ്ത്രീ കയറി ഇനി നിങ്ങളുടെ വാദം സമ്മതിക്കാം അത് നിങ്ങൾ തന്നെ റെസിപ്റ്റ് കൊടുത്ത് ഒരു ഒരു ഓഡിറ്റോറിയം വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിരുന്നിടത്താണ് ഈ പരിപാടി നടന്നത് ആ സ്ത്രീ അതിക്രമിച്ച് കടന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉടൻ തന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ചു പറയാം വനിതാ പോലീസിനെ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീ പ്രശ്നക്കാരിയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ നിയമം കയ്യിലെടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ഖാപ് പഞ്ചായത്ത് തുടങ്ങിയെന്നാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വളരെ മര്യാദയ്ക്കാണെന്ന് അത് ഏത് നാട്ടിലെ മര്യാദയാണെന്ന് അറിയില്ല ഇന്ത്യയിലെ അല്ല ഇനി ഇനിടയിലെ ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം അവിടെ കേട്ട വാക്കുകൾ ആ വീഡിയോയിൽ വന്ന് ഏതായാലും ഈ സ്ത്രീ പറഞ്ഞ ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ അഭിനയിച്ച കുല സ്ത്രീകളൊന്നും അല്ലല്ലോ അതിനകത്തുള്ളത് അവർ പറഞ്ഞത് ഇത് ഹിന്ദുവിന്റെ രാജ്യമാണ് നിന്നെ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വിഷമം
എന്തിനാണ് സി വി രാജേഷ് ബഹളം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തിനാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് പറയാനുള്ള സമയമുണ്ട് നന്നായിട്ട് പോകാൻ ചർച്ച നമ്മൾ ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ ഇരുന്നതല്ലേ സി വി രാജേഷ് സമയം താങ്കൾക്ക് തന്നിട്ട് മാത്രമേ ഈ പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ അവിടെ എനിക്കൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ശ്രീ വി രാജേഷ് അന്തസ്സും അഭിമാനമുള്ള സ്ത്രീ സമൂഹമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് എന്നത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ അങ്ങനെയാണോ ഞാൻ തിരിച്ചു വരാൻ രശ്മിത താങ്കളിലേക്ക് ശ്രീ വി രാജേഷ് പക്ഷെ അവർ പറഞ്ഞത് ശ്രീ വി രാജേഷ് അവർ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഞാൻ ഈ സിന്ദൂരം തൊട്ടിരിക്കുന്നത് കാക്കകളിൽ നിന്ന് പെൺമക്കളെ രക്ഷിക്കാനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് അർത്ഥം എന്താണ് എത്രക്ക് നിന്ദ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മത പരിഹാസം കലർന്ന ആക്ഷേപ വാക്കുകളാണ് അവർ ഉന്നയിച്ചത് അന്തസ്സും അഭിമാനവുമുള്ള ആളുകൾ അങ്ങനെയാണോ പറയുക ഈ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മതപരമായിട്ട് ഇത്രക്ക് ആളുകളെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള മത നിന്ദ നടത്തുക എന്ന് അന്തസ്സും അഭിമാനവുമായി കണക്കാക്കുന്ന നാടല്ലോ ശ്രീ ബി ബി രാജേഷ് താങ്കൾ അതിനെ അനുകൂലിക്കുകയാണോ അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവർ ഉപയോഗിച്ച ഒരു വാക്ക് ആ ഉപയോഗിച്ച വാക്കിന് മതം നിന്ന എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളും കൂടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയും കൂടെയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് നിങ്ങളെ പോലുള്ളവർ ഇവിടെ വർഗീയ വിഭജനം നടത്താൻ വേണ്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള വാക്കുകളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിനെ മതം നിന്ന എന്ന് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു 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 സംഘടന വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് പരിപാടി നടത്തിയ സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു സ്ത്രീ കടന്നു വന്നിട്ട് അവിടെ കലാപം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിനെ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അധിക്ഷേപിക്കുന്നില്ല താങ്കളെ എതിർക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ല അതിന് രശ്മിതി അഭിനന്ദിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ ഇങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് താങ്കളോട് നല്ല സ്നേഹമേ ഉള്ളൂ സുബി രാജേഷ് പക്ഷേ ഒരു പെൺകുട്ടി ഒറ്റക്ക് ഒരു പരിപാടി നടക്കുന്നതേ കടന്നു വന്ന് കലാപം ഉണ്ടാക്കുകയും നിരാധിയായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ സെൻസിന് ദഹിക്കേണ്ട ശ്രീ ബി രാജേഷ് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ പറയുന്ന അഭിപ്രായത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുക ഞാൻ തിരിച്ചു വരാൻ താങ്കൾ ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം അടുത്ത രശ്മിത അടുത്ത രശ്മിത ഇവിടെ മതനിന്ദയൊന്നും ഇല്ല അവരുടെ വർത്തമാനങ്ങളിൽ എന്നാണ് ബി ബി രാജേഷ് ആവർത്തിച്ച് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് വിശദീകരിക്കുന്നത് ആ പരിപാടി അലങ്കോലപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി വരുന്നു ഈ ഈ പുറത്തുനിന്ന് വന്ന സംസാരിക്കാൻ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുക താങ്കൾക്ക് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം മുന്നോട്ട് വെക്കാനുള്ള എല്ലാ സമയവും ഉണ്ട് സുനിധി രാജേഷ് പറയാൻ പോലും ആ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച സ്ത്രീകളുടെ കുല നൂറ് വർഷം അല്ലല്ല ആ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു നിമിഷം ശ്രീ രാജേഷ് അവരൊന്ന് പറയട്ടെ ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം താങ്കൾക്കാണ് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം ശ്രീമതി അടുത്ത രശ്മിത സംസാരിക്കും ഈ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷമായി തുടങ്ങിയിട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ഇതിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നായുടെ കാല് നായുടെ വാല് പന്തിരണ്ട് കൊല്ലം കുഴലിട്ടാലും മാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണല്ലോ ഇത് എത്ര കഷ്ടമാണിത് ഇദ്ദേഹം ഇത് ചെയ്യുന്നത് അല്ല അത് ഞാനിതിനകത്ത് എനിക്ക് ആകാമെന്ന് എന്റെ ഉത്തരവാണ് നമുക്ക് നൽകാനാവുക അതായത് മതം നടന്ന വർത്തമാനങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തോക്കില്ലല്ലോ അതിനൊക്കെ ഒരു അന്തസ് വേണം സനീഷ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ മതം നിന്ദയില്ല എന്ന സ്ത്രീ പറഞ്ഞു ഹിന്ദുവിന്റെ രാഷ്ട്രമാണ് നിങ്ങൾ പുറത്തു പോകണം ഈ എന്ത് കഷ്ടമാന്ന് പറയാ ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ശാഖയിലാണോ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീന്റെ ചർച്ചയിൽ പോകാം ചർച്ചയ്ക്ക് വരുന്ന മുഴുവൻ ആൾക്കാരെ അധിക്ഷേപിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വിജയിക്കേണ്ട ആവശ്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം വിജയിക്കാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല അതിപ്പോ നിങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ അതാണ് ചെയ്യുന്നത് ആരാധനയ്ക്ക് എത്തുന്നവരെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നും രണ്ടും പറഞ്ഞിരിക്കാനല്ല കേരളത്തിലെ ന്യൂസ് ഞാൻ താങ്കൾ ഒന്ന് ഒന്ന് നിർത്തണം ശ്രീ ബി ബി രാജേഷ് 
രശ്മിത അടുക്ക രശ്മിത താങ്കൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് അതായത് എൻ്റെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും ചോദ്യം ഇത് മതനിന്ദ്യൊന്നും ഇതിനകത്ത് എവിടെയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് അതൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ ആ തീർച്ചയായിട്ടും മതനിന്ദ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആളുകളെ നിന്ദിക്കുന്നതിനല്ലേ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അമ്പലത്തിലേക്ക് കയറി ചെന്ന ഒരു സ്ത്രീയോട് പറയുകയാണ് ഇത് ഹിന്ദുവിൻ്റെ രാഷ്ട്രമാണെന്ന് ഹിന്ദു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു മതം എന്ന് തന്നെയല്ലേ കാരണം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭൂരിപക്ഷ മതമാണ് ഹിന്ദു ഇത് ഹിന്ദു രാജ്യമാണ് എന്നിട്ട് താങ്കളിലേക്ക് വരാം താങ്കൾക്ക് ഇതിന് മറുപടി കൊടുക്കാനാകുന്ന ശേഷിയുള്ള ആളാണ് അവർ പറയട്ടെ പറയൂ രശ്മിത തുടരൂ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ശ്രീ വി വി രാജേഷ് ഒന്നാമതായിട്ട് പറയാം ഈ പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും തിരുത്തലുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണെങ്കിലും ഞാൻ തിരുത്തും ഇവര് ഇവരൊരു ഏതായാലും ഒരു പൊതുസ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്ന ചെല്ലുന്ന സ്ത്രീയോട് ഇനി പൊതുസ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പോലും മതത്തിന്റെ പേരിലാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇത് ഹിന്ദുവിന്റെ രാഷ്ട്രമാണെന്ന് വി വി രാജേഷിന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇത് ഹിന്ദുവിന്റെ മാത്രം രാഷ്ട്രമാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിൽ തന്നെ ഇതര മതസ്ഥർ ധാരാളം ആളുകളില്ലേ അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഹിന്ദുവിന്റെ മതമാണെന്ന് ഒരു പൗര മറ്റ് ഒരു പൗരയോട് ധാരാളമായി പൗരകളാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഈ പൊട്ട് ഞാൻ തൊടുന്ന കാക്കകളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനാന്ന് പറന്നു പോകുന്ന കാക്കയല്ലല്ലോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിനെ ഡിറോഗേറ്ററി ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു പദമാണ് കാക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയുള്ള മുസ്ലിങ്ങളെല്ലാം ഹിന്ദു സ്ത്രീകളെ കിട്ടിയാൽ പൊട്ടില്ലെങ്കിൽ ശരി എടുത്തുകൊള്ളാം കൊണ്ടുപോകൊള്ളാം എന്ന് കരുതിയിരിക്കുകയാണോ ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ ഉണ്ടാവുക മാത്രമല്ല പ്രകോപി പ്രകോപിതരായ ഒരു കൂട്ടം സ്ത്രീകൾ ഒത്തൊരുമിച്ച് ഈ സ്ത്രീയുടെ നേരെ ആക്രമാസക്തമായി ചീറിയെടുത്ത അധിക്ഷേപ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന് കുറച്ചു മുമ്പ് നടന്ന ഈ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ചർച്ചയിൽ തന്നെ ഇതിന്റെ നേതൃത്വം കൊടുത്ത സജിനി എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ എത്ര മോശമായ വാക്കുകളാണ് ആ സ്ത്രീക്കെതിരെ ഉപയോഗിച്ചത് ഇതൊക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലെ ബൽവൻ സിംഗ് വേഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പഞ്ചാബ് എന്ന് പറയുന്ന കേസിൽ സെക്ഷൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എ ഐ പി സി യിൽ പറയുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഉണ്ട് അഞ്ച് വർഷം തടവ് ശിക്ഷ കിട്ടാം ആരാധനാലയത്തിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് പറയുന്നത് പോലെ പുറത്താണെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷം വരെ കിട്ടാം ശരി നമുക്ക് ഇത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ശ്രീ വി വി രാജേഷ് താങ്കളിലേക്ക് അവസാനമായിട്ട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് മതനിന്ദയാണ് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് താങ്കളുടെ പാർട്ടി ആ പ്രവർത്തകരായുള്ള സ്ത്രീകൾ അവിടെ ഒരു അസുലഭാവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുക കൂടെയല്ലേ ചെയ്തത് അതായത് അവർക്ക് എതിരഭിപ്രായങ്ങളുമായി വരുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കാമായിരുന്നു ഇതാണ് പൗരത്വ നിയമം പൗരത്വ നിയമം ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല എന്ന് പക്ഷേ പൗരത്വ നിയമത്തിന് കൊണ്ടുവരുന്ന ആളുകളുടെ മനസ്സിനകത്ത് മതനിന്ദയാണുള്ളത് മതപരമായുള്ള വിവേചനമാണുള്ളത് മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള ദുഷ്ടമായ ലാക്കാണുള്ളത് എന്നൊന്നുകൂടെ തെളിയുകയല്ലേ ഇന്നത്തെ സംഭവത്തിലൂടെ ഉണ്ടായത് ഈ ആളുകൾ ചെയ്തത് കുഴപ്പമാണ് എന്ന് പാർട്ടി കാണുന്നുണ്ടോ കാണേണ്ടതുണ്ടോ സനീഷ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് അത് ആരാധനാലയമല്ല ആരാധനാലയവുമായി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഹാളാണ് വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഹാളാണ് രണ്ട് ആ സ്ത്രീക്ക് അവിടെ കടന്നു വരാനുള്ള യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അവകാശമോ അധികാരമോ ഇല്ല ആ സ്ത്രീ ആ പരിപാടി അലങ്കോലപ്പെടുത്താനാണ് വന്നത് എന്ന് അവിടുത്തെ സംഘാടകർക്ക് ബോധ്യം മാത്രവുമല്ല അവർക്കവിടെ യാതൊരു തരത്തിലും പ്രവേശനമില്ലാതെ ഒരു ക്ലോസ് ഡോർ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് അവർ കടന്നു വന്നതിന്റെ ആ ഒരു നിഗൂഢതയാണ് അവിടുത്തെ സംഘാടകർ ചോദ്യം ചെയ്തത് സംശയിച്ചത് ഈ ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുന്ന അഭിഭാഷക പറഞ്ഞു ഒരു പക്ഷിയുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സമൂഹത്തിനെ അങ്ങനെ വിളിക്കുകയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു സമൂഹത്തിന് മുഴുവൻ ഒരു പക്ഷിയുടെ ചേർത്ത് പേര് ചാർത്തി വിളിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്നവരുടെ മാനസികാവസ്ഥയാണ് ഒരു സമൂഹത്തെയോ സമുദായത്തെയോ അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പേര് നിയമപരമായോ സാംസ്കാരികപരമായോ കീഴ്വഴക്കം കൊണ്ടോ ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല ചില ചില മാധ്യമങ്ങളും ഇല്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാ ഉപയോഗിക്കാറുമില്ല ചില മാധ്യമങ്ങളും ഇത്തരത്തിലുള്ള കുത്തിത്തിരിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്ന ചില അല്ല എനിക്ക് താളം വേണ്ട ഞാൻ പറയുന്നതിന് പശ്ചാത്തലത്തങ്ങി ഒന്നും വേണ്ട ഒരു പ്രത്യേക സാ
എന്നോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ സാധിക്കില്ല എനിക്ക് ഒരു പൊതുപ്രവർത്തനം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ പ്രതിദാനപ്പെടുത്തി ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ഒരു നിലപാട് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നു എന്റെ സഹ പാനലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഒരു പക്ഷിയുടെ പേര് ഒരു സമൂഹത്തിന് സമുദായത്തിന് ചാർത്തി കൊടുക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അറിവിൽ എന്റെ ഇത്രയും കാലുള്ള ജീവിതത്തിൽ അതില്ല ചില മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും ഇതുപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിൽ ക്ഷുദ്ര ജീവികളായിട്ട് അതായത് ഈ സമൂഹത്തിൽ വർഗീയ വിഷം കൊടുക്കുന്ന ചില ആൾക്കാരുമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ചില വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ കൊണ്ടുവന്ന് നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് എ അനുസരിച്ച് ശിക്ഷ കിട്ടുമെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ ഈ സജിനി നമ്പ്യാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് ശിക്ഷ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കൂ ചാനലിൽ എ സി റൂമിൽ നിന്ന് ചർച്ച അടച്ചിട്ടൊക്കെ പോയാൽ പോരല്ലോ നിങ്ങളുടെ നിഷ്കളങ്കത എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ശരി ശരി നമുക്ക് അവസാനം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്ക് കാക്ക എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് നിങ്ങൾ ആ പക്ഷി താങ്കളുടെ താങ്കൾ നിങ്ങൾ ഈ സംഭവത്തെ തള്ളി പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു വിമർശം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെയല്ല അതായത് അവിടെ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരും നേതാക്കളുമാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് അക്കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയമില്ല നേരത്തെ ഞങ്ങളോട് തന്നെ വന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ബി ജെ പിയുടെ വ്യാവസായിക സെൽ കൺവീനറോ മറ്റുമായിട്ടുള്ള ശ്രീമതി സജിനി അത് താങ്കൾക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരാണ് അതിനകത്തുള്ളത് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല മറ്റ് സംഘടനകളുടെ ആളുകൾ കൂടെ ഉണ്ടാകാം ഉണ്ടായേക്കാം എന്ന് മാത്രവുമല്ല താങ്കൾ അതിനെ തള്ളി പറയൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ബി ജെ പിയും കാക്കയും എന്നതൊരു ശൈലി എന്ന നിലക്ക് ഉപയോഗിച്ചതൊക്കെ തെറ്റാണ് എന്ന താങ്കളുടെ നിരീക്ഷണത്തെ വിമർശത്തെ അത് ഉന്നയിക്കാനുള്ള താങ്കളുടെ അവകാശത്തെ അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയും അങ്ങനെ എഴുതി കാണിച്ചാൽ ഒരു അബദ്ധവുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കുക വളരെ നന്ദി ശ്രീ വി രാജേഷ് അടുക്ക രശ്മിത ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് പാവക്കുളം അമ്പലത്തിൽ കേട്ടത് മതനിന്ദ ആക്രോശമല്ലേ എന്നതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം ഞങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ച പ്രേക്ഷകരിൽ എൺപത്തി അഞ്ച് ശതമാനവും അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അത് മതനിന്ദ ആക്രോശങ്ങളാണ് കേട്ടത് എന്നാണ് പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ മാത്രം മറിച്ചൊരു അഭിപ്രായമുണ്ട് പൂർണ്ണമാവുകയാണ് നമസ്കാരം